న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుగా బులెటిన్ హెడ్ లైన్స్ పోలవరం పర్యటనలో సీఎం వైఎస్ జగన్ కేంద్ర మంత్రి షేఖావత్ పురోగతి పనులను వివరించిన అధికారులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలోని వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు నిద్రలో పిల్లల్ని కాటు వేసిన శర్పం విజయనగరం గురుకులంలో విషాదం పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఆరు పాయింట్ ఎనభై ఏడు కోట్లకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలని కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ శేఖావత్ ను సీఎం జగన్ కోరారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం భూసేకరణ సహాయ పునరావాస కార్యక్రమాల పరిశీలనకు శేఖావత్ గురువారం రాత్రి విజయవాడ వచ్చారు తాడేపల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో జగన్ తో భేటీ అయ్యారు President of Bharatiya Janta Party, Mr. Raju and all the people's representative and officials sitting on the dais, my dear friends, brothers and sisters from Andhra Pradesh. Andhra Rashtra Mukhya Mantri, Gauravindri Shri Vahis Jaganmohan Reddy Gari ki, BJP State President Shri Soma Veera Raju Gari ki, Itra Anidhikare Laku, Adhikare Lo Andhra ki, Na Namaskar. Ye Polavaram Prizakt, जैसा मुझे बताया गया सत्तर के दशक में 1970s में इनिशियली आइडेंटिफाई हुआ था वाई एस राजशेखर रेड्डी साहब ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम किया पर दुर्भाग्य से 30, 40-50 साल होने के बाद में भी पूरा नहीं हो पा रहा जब आंध्र प्रदेश का रिओर्गेनाइजेशन हुआ मोदी जी ने और भारत सरकार ने प्रॉमिस किया कि इसका एक एक रुपया खर्चा करके इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के और उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमिटमेंट है कि एंटायर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी बॉन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज वॉट एनविसाज इन द आंध्र प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट here i commit and i assure all of you sitting here that we are firm on our, you know, on our commitment and we will stand beside the state of andhra pradesh and the government of andhra pradesh until this project is completed in all manners okay sir e ikkada polavaram project debhai lo 1970s lo anukunaru tavata government lo ys rajshekhar reddy garu unnapudu ముందుకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు కంప్లీట్ కాలేదు అందుకే ఇది మన స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం ప్రకారంగా ఏమైతే ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి కమిట్మెంట్ ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఈ ప్రొజెక్ట్ పూర్తి చేస్తుంది తర్వాత మొత్తం భారం ఏమైతే ఈ ప్రొజెక్ట్ సంబంధించిన ఉందో మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ భారిస్తుంది అనేది మీకు ఆశ్వాసం ఇస్తున్నాం we are working closely with the state government and especially with the chief minister jagmohan reddy garu and honorable chief minister matt recently honorable chief minister matt mr modi mr prime minister and that was a long meeting and they have discussed everything about this polavaram and completion early completion of uh, polavaram project again i illu nirmanam jarugutha unna ikkada చూసేదానికి కూడా చాలా చక్కగా అనిపించింది చకచకా ఇంటి పనులన్నీ కూడా పూర్తి కవుతా ఉన్న వాతావరణం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ పూర్తి అవుతే నిజంగా పోలవరం పూర్తయిన ప్రతి పోలవరం కోసం సహకరించిన ప్రతి బెనిఫిషరీకి కూడా ఒక మంచి ఇల్లు ఇవ్వడం వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా బాగా చూసుకోవడం అన్నది చక్కగా చేసే గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇక్కడ మీరు చెప్పిన అన్ని విషయాలను కూడా పరిగణలేక తీసుకుంటా తీసుకునే కార్యక్రమం తప్పకుండా చేస్తానని చెప్తా ఉన్నాను మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ లైవ్లీహుడ్ ప్రోగ్రామ్ లైవ్లీహుడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి ఏదైనా అవకాశాలు చూడాలి అని చెప్పి గట్టిగా విజ్ఞాపన వస్తూ ఉన్నాయి 
దీనికి సంబంధించి ఇక్కడికి రాకమునిపి కూడా షకావత్ గారితో కూడా దీనికి మీరు ప్రస్తావన చేయడం కూడా జరిగింది అక్కడ వాళ్ళు కూడా చాలా పాజిటివ్గానే షకావత్ గారు కూడా దీని మీద ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు అందరం కలిసికట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అందరం కలిసికట్టుగా ఏదైనా ఒక కార్యాచరణ చేసి ఇక్కడ లైవ్లీహుడ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్సు లైవ్లీహుడ్ ఏదైనా ఇక్కడ మార్గాలు చూపించే కార్యక్రమాలు ఏదైనా ప్రతిదీ కూడా అన్వేషిస్తామని చెప్పి ఖచ్చితంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మంచి జరగాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా ఆకాంక్షిస్తూ నేను ఇంతకుముందు నేను ఆ కాలనీలో ఆర్ఎన్ఆర్ కాలనీలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా పొద్దున తిరిగిన ఆర్ఎన్ఆర్ కాలనీలో చెప్పినట్టుగా కొన్ని కొన్ని విషయాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా సహాయం చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షలను పది లక్షల రూపాయలు చేస్తామన్న మాట నాకు బాగా గుర్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాను అదే మాదిరిగానే అదే మాదిరిగానే గతంలో నాన్నగారి హయాంలోనే ల్యాండ్ అక్విజేషన్ కోసం అప్పట్లో లక్షన్నర రూపాయలకే ల్యాండ్ ఇచ్చిన రైతులందరికీ కూడా ఐదు లక్షల దాకా కూడా తీసుకొని పోయి ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంటు మూడున్నర లక్ష రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అది కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇస్తా ఉన్నని చెప్పిన మాట కూడా నాకు బాగా గుర్తుంది అవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో చేస్తామని కూడా మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి భరోసా ఇస్తూ మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ సమస్యలపై గత కొన్ని రోజులుగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న సిఐటియు ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి మూడు రోజుల పాటు విజయవాడలో నిరాహార దీక్షలు చేపట్టనుంది అని యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు ఈ మేరకు జీవీఎంసీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో శీలానగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు అధికారంలోకి రాగానే సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని చెప్పిన నాటి ప్రతిపక్ష నేత నేటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ తీరా అధికారంలోకి వచ్చాక వాటిని పక్కన పెట్టేశారని ఆరోపించారు కార్మికుల ఉద్యమం ఇంతటితో ఆగదని ఈ నెల పదకొండున చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు అప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే నిరవధిక సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు ఈ సమావేశంలో యూనియన్ అధ్యక్షులు జి సుబ్బారావు రమణ అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పదకొండవ పిఆర్సీ నివేదికని బయట పెట్టకుండా ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో మొట్టమొదటి ఉద్యోగులు కార్మికులు ద్రోహం చేసిన ప్రభుత్వం కూడా వైసీపీ ప్రభుత్వం అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఈ ముఖ్యమంత్రి నియమించినటువంటి సెక్రటరీల కమిటీ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు ముప్పై శాతం జీతాలు పెంచమని చెప్పింది కానీ తీర ముఖ్యమంత్రి పెంచింది ఎంత ఇరవై ఐదు శాతం అశుతోష్ మిశ్రా కమిటీ చెప్పింది ఎంత అరవై శాతం కాబట్టి గత చరిత్ర చూసినా గతంలో ఎనిమిదో పిఆర్సీ తొమ్మిదో పిఆర్సీలో డెబ్బై తొమ్మిది శాతం డెబ్బై రెండు శాతం వేతనాలు పెరిగాయి కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇరవై ఐదు శాతం పెంచారు ధరలేమో మూడు వందల రెట్లు పెరిగాయి కార్మికులు ఎట్లా బతకాలో చెప్పాలని చెప్పి కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు పర్మనెంట్ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటిది జీపీఎఫ్ అకౌంట్లు కానీ హెల్త్ కార్డులు కానీ ఏళ్ల తరబడి ఇవ్వట్ల గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇదే కాలయాపం చేసింది ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం కూడా ఆ ఆ రకంగానే పర్మనెంట్ కార్మికులని దగా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది పెన్షనర్లకు సంబంధించి కూడా రిటైర్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వట్ల అంటే మున్సిపల్ కార్మికులు జనం కోసం పనిచేస్తున్నారు ప్రాణాలు తెగించి పనిచేస్తున్నారు కరోనా టైంలో దాదాపు తొంభై మంది చనిపోయారు ఒక్కరికి ఒక్క నయా పైసీల ఢిల్లీలో ఉన్న మోడీ ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు యాభై లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పి కార్మికులకి చనిపోయిన వాళ్ళకి ఒక్క నయా పైసా చెల్లించాల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాభై వేలు ఇస్తా అని ప్రకటించింది కానీ ఏ ఒక్కరికి ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు అంటే ప్రభుత్వాలు వాగ్దానాలు చేయటం కాగితాల్లో పేర్కొంటాం తప్ప ఆచారంలో ఎక్కడా కూడా అమలు చేయనటువంటి దుస్థితి ఉంది అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో తాడోపేడ తెలుసుకోవడం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిన్నటి నుంచి జిల్లా కేంద్రాల్లో దీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఎనిమిది తొమ్మిది పది తారీఖులు విజయవాడలో రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం పదకొండవ తారీఖు చెలో విజయవాడ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ చెలో విజయవాడ కార్యక్రమం నాటికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి మున్సిపల్ ఉద్యోగులు కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేయకపోతే రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తాం అవసరమైతే కలిసి వచ్చే సంఘాలను కలుపుకొని సమ్మెకి వెళ్ళడానికి కూడా వెనకాడుబోమని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక మహిళ కడుపులో రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్న పన్నెండు కేజీల క్యాన్సర్ ఘటను శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించి ఔరా అనిపించుకున్నారు కాకినాడ సూర్యల్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ బిహెచ్పిఎస్ వీర్రాజు ఈ మేరకు శుక్రవారం ఉదయం హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ వివరాలను తెలిపారు అమలాపురంకు చెందిన జి సూర్యకుమారి అనే మహిళ గత రెండు నెలలుగా తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి జ్వరం మరియు తట్టుకోలేని కాళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతున్నారని అన్నారు ఆమె చివరికి మంచం పాలు కావడంతో ఆందోళన చెందిన 
కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను అమలాపురంలో ఉన్న ప్రముఖ డాక్టర్స్ కు చూపించిన ఫలితం లేకపోవడంతో రాజమండ్రిలో ఉన్న మరో ప్రముఖ డాక్టర్ వద్దకు తీసుకువెళ్లారని తెలిపారు అక్కడ డాక్టర్ ఆమెకు తెల్ల రక్త కణాలు పెరగడంతో క్యాన్సర్ గుర్తించి కడుపులో గడ్డు కూడా పెరగడంతో తాము ఏమి చేయలేమని చెప్పగా అనంతరం సూర్య గ్లోబల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ వీర్రాజును కలిశారని అన్నారు ఆమెను హాస్పిటల్లో చేర్పించి ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పన్నెండు కేజీల గడ్డను సుమారు నాలుగు గంటల పాటు ఆపరేషన్ చేసి ఆమెకు ఉపశమనం కలిగించామని అన్నారు ఇది తన సర్వీస్ లో ఎంతో సవాల్ గా తీసుకున్న ఆపరేషన్ అని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుతూ తమ తల్లి ప్రాణాలు కాపాడిన డాక్టర్ బిహెచ్పిఎస్ వీర్రాజు కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు బాగా మేసం ఆకలి లేకపోవటం కడుపు ఉబ్బురం అనే బాధతో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి బాధపడి బాధ ఆవిడ ముందు ఏదో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం తర్వాత కడుపులో ఉబ్బురం దీనికి కారణం మామూలే అని చెప్పి నిర్లక్ష్యం చేయటం పడింది కానీ రెండు నెలల కిందట ఈవిడికి బాధలు పెరిగిపోయి కాళ్ళు చేతులు మొత్తం కడుపు అన్ని వాపుతోటి బాధపడి ఈ మంచం మీద ఉండటం జరిగింది ఆవిడ చేసుకునే రోజు పనులు కూడా చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఆవిడ వారికి తెలుసు ఉన్న డాక్టర్స్ తోటి వేరు వేరు పట్టణాలు వేరు వేరు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వెళ్తున్నారు జరిగింది మనకి దగ్గరలో రాయమండ్రిలో కూడా చూపించుకున్నారు చూపించుకుంటే ఆవిడకి కడుపులో గర్భ సంచులు కదా ఒక చాలా పెద్ద ట్యూమరు ఉంది అని గుర్తించడం జరిగింది అంటే మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటాం గర్భ సంచి దగ్గర అన్నాల దగ్గర పెద్ద పెద్ద కాయలు వస్తాయి చాలా ఈజీగా ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది ఎంత పెద్దది ఉంది అంటే గర్భ సంచు నుంచి మన ఊపిరితిత్తుల వరకు పెరిగిపోయి ఉంచుతాం అది కూడా ఎక్కడ మనం విరోచనం పేరు నీరుడి సంచి నీరుడి సంచికి వెళ్లే రక్తనాళాలు కాలికి సప్లై చేసే రక్తనాళాల మధ్యన ఇరుక్కును వేరే హాస్పిటల్లో పాపం లేదండి ఆపరేషన్ చేస్తాము కానీ మనిషికి ఖచ్చితంగా ప్రమాద స్థితికి వెళ్ళొచ్చు మనిషి మామూలు యథాస్థితికి వచ్చే అవకాశాన్ని బాగా తక్కువ అని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇలాగ ఏమైందంటే ఎవరు ఏది మన నాటి వాళ్ళు ఎవరు లేదు సూర్యకుమార్ పేరెంట్ వీరాజ్ గారు ఇది రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటారు ఆయన సహకారం కోరుకోండంటే నా దగ్గర రావటం జరిగింది ఈవని పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజుల కిందట ఆయన ఓపీకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎలా వచ్చారంటే పాపం చాలా హీన స్థితిలో అంటే కాళ్ళు వాచిపోయి చేతులు వాచిపోయి నడవలేని స్థితి చెప్పండి ముందుగా మా అమ్మగారికి ప్రాణం చేసిన ప్రాణదానం చేసినటువంటి డాక్టర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకుంటూ పాత్రికేయులందరికీ కూడా నమస్కారం వినాయక చవితి దాటిన తర్వాత నేను మా ఊరు వచ్చాను మా అమ్మగారు వాళ్ళ దగ్గరికి అప్పుడు కాబట్టి ఇంత సీరియస్ కండిషన్ అని అనిపిస్తుంది పొట్ట అయితే ఉంది డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాము అన్నగానే ఆవిడకి ధైర్యం కొంచెం జరిగింది మొత్తం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను కృప్తంగా సో ఆవిడ రాలేదు సరే రెండు నెలలు పోయి మూడో నెలలో నడుస్తుండగా మళ్ళీ సంక్రాంతికి వచ్చాము ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వేరే ఒక అమలాపురంలో ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక ఎంఎస్ జనరల్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి ఆయన నేను వచ్చాను సరే ఆయన ఆ డాక్టర్ గారి పేరు చెప్పను కానీ ఆ డాక్టర్ గారు రిఫర్ చేసిన పేరులో మన వీరాజ్ గారి పేరు కూడా ఉంది డాక్టర్ గారు మంచి డాక్టర్ గారు అని వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి అని చెప్పి ఇదొకటి అసలు రాయమండ్రి ఇంకో హాస్పిటల్ వేరే ఒకటి పెట్టారు సరే రాయమండ్రి అనేటప్పుడు ఏంటంటే మాకు బంధు వర్గం అదే ఎందుకు ఆ సంవత్సరం అయితే ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తానని నాకు వెళ్ళాము ఒక మెయిన్ పేషెంట్గా జాయిన్ చేసుకున్నారు హార్ట్ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మన వీటికి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయలేము మనం హోప్లెస్ ఏదైనా అత్యవసరం అయితే ఏదైనా ఆక్సిజన్ అనేది పెట్టించుకోండి అక్కడ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసుకోండి ఉపయోగం లేదని చెప్పి 
పంపించి సార్ ఆ డాక్టర్ గారు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేలు బ్లడ్ కల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అరవై ఎనిమిది వేలకి వెళ్ళిపోయింది సరే ఇంటికి వచ్చాము భగవంతుడిని భారం వేసాము ఏదో మాకు చేయగలిగింది ఏదో చేస్తాం చిత్తూరు జిల్లా రేణిగుంట మండల దూకివాకం పంచాయతీలో గల భగత్ సింగ్ కాలనీ వంకబోరంబోకు స్థలాన్ని ఆక్రమించి కొందరు అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టి ఆయా ప్రాంతాలకు వలస వచ్చిన కార్మికుల ప్రాణాలతో ఆడుకుంటున్నారు వారి నుండి వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తూ వర్షాలకు పేద ప్రజల ప్రాణాలు వరద నీటిలో ప్రమాదానికి గురవుతున్నాయి ఇకనైనా అధికారులు వంకబోరంబోకు స్థలాన్ని ఆక్రమించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు మా నా పేరు గౌరీ అమ్మ మా ఇంటి ఆయన పేరు నాగరాజు ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఉన్నాము భగత్ సింగ్ కాలనీలో వాన వచ్చి ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చి మేము ఎంత ఇబ్బంది పడినామో ఎవరు మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు అసలుకి మేము ఉండామా లేదా అనేసి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి తెలవలేదు అందరూ ఈ చిత్తూరు ఢిల్లీ డిస్టిక్కి మనిషికి ఇంటికి రెండు వేలు ఇస్తామని చెప్పినారు నాయకులు ఇల్లులు ఉన్నాయి కాల పక్క శాల ఇల్లు ఉన్నాయి వాన వచ్చి అన్ని ఇల్లు మునిగిపోయి సామాన్లు అన్ని కొట్టుకొని పోయినాయి అందరికి ఇబ్బంది నీళ్ళు లేక నీ అన్నం లేక మేము ఎంత అవసరాలు పడినాము ఈ వానలు నీళ్ళు వచ్చి ఇళ్ళకి నీళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు బాడుగిల్లు ఉంటారు సొంత ఇల్లు అంటే ఇల్లు బాడుగి వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అందరు బాడుగిల్లు ఉంటున్నారు అందరూ బాడుగిల్లు ఉండేవాళ్ళే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు మాకు ఏం సౌకర్యం లేదు నీళ్ళు నీళ్ళు వచ్చి కొట్టుకొని పోతాం మా పిల్లలు పట్టుకుచ్చుకునే వాళ్ళే ఎవరు లేరు వాన వచ్చి శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం మండలం కేంద్రంలో లేజీ హెడ్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గ శాసన సభ్యురాలు రెడ్డి శాంతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై టోర్నమెంట్ ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ యువత క్రీడల్లో రాణించి జిల్లాకు మంచి పేరు తేవాలని ఆకాంక్షించారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంచి పేరు రావాలని మీ అందరి అమ్మగా మీ అందరి ఆంటీగా మీ శ్రేయభిలాషిగా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకు కోరుతున్నాను సో మీరందరూ మీ 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 ఏజ్ పిల్లలు నాకు కూడా ఉన్నారు నాకు తెలుసు మీరు ఎన్నో రకాలైనటువంటి సామర్థ్యం చూపించాలి ప్రతిభ చూపించాలంటే చాలా కష్టపడాలి ఓసారి ఓ రకరకాలైన సమస్యలు మనకి ఎదురైనప్పటికీ మీలో రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలోని వెంకటేశ్వర స్వామిని శుక్రవారం దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని స్వామిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు తొలుత అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో ఆయనను స్వాగతం పలికారు దర్శన అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందజేశారు దివంగత మాజీ లోక్సభ స్పీకర్ కోనసీమ ముద్దుబిడ్డ స్వర్గీయ జిఎంసి బాలయోగి ఇరవై వర్ధంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర టీడీపీ ఉపాధ్యక్షులు బండారు సత్యానందరావు కొత్తపేట నియోజకవర్గ నాయకులతో బయలుదేరి అమలాపురం బాలయోగి ఘాట్ కు వెళ్లి వారి తనయుడు హరీష్ మాధుర్ తో కలిసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా బాలయోగితో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు జాతీయ స్థాయిలో మన ప్రాంతానికి లోక్సభ స్పీకర్ గా ఎనలేనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలో సంపాదించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి బాలయోగ్ గారు మరి బాలయోగ్ గారిని అందరూ కూడా అందరివాడిగానే భావించేవారు ప్రధానంగా ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి కోనసీమ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఆయన పడిన తపన ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు అనన్య సామాన్యం మరి రాజకీయాల్లోనే బండి తెచ్చు ఏ పదవిలో ఉన్నా జిల్లా చైర్మన్గా రాజకీయ జీవితం అడిగిడి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా శాసన సభ్యుడిగా మంత్రిగా లోక్సభ స్పీకర్ గా ఏ పదవిలో ఉన్నా ఆ పదవికే ఉండి తెచ్చిన మహనీయమైన వ్యక్తి బాలయోగ్ గారు 
ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో ఆయన పాత్ర చిరకాల ఉంటుంది అది చిరస్మరణీయం కోనసీమ ప్రజలు ఎప్పటికీ కూడా ఆయన మర్చిపోలేరు ఆయన యొక్క అడుగు జాడలు ఆయన యొక్క రూపం మన కొత్తపేట ప్రాంతంలో చూసుకుంటే జాతీయ రహదారి రూపంలో మరి జొన్నాడ రావులపాలు వద్ద ఆ బ్రిడ్జి అదేవిధంగా గోపాలపురం సిద్ధాంతం వద్ద ఆ బ్రిడ్జి ఆ జాతీయ రహదారి నాలుగు లైన్ల రహదారిగా వచ్చిందంటే అది బాలయ్య గారి కృషి ఫలితమే ఈనాడు కోనసీమకి రైల్వే లైన్ వచ్చిన ఇది ప్రాంత అభివృద్ధిలో నీటి ప్రాజెక్టులు వచ్చిన యానవేదు లంక వారద వచ్చిన చించినాడు బ్రిడ్జ్ వచ్చిన వాసల్పూడి బ్రిడ్జ్ వచ్చిన పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఈనాడు అమలాపురం ఒక జిల్లా కేంద్రంగా మారుతుంది అంటే ఆయనకి అలాంటి అంగులు ఆనాడే రూపొందించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఒక రహదారి అయినా ఒక మంచినీటి పథకం అయినా ఏదైనా కూడా బాలయ్య గారి ముద్ర ప్రతి గ్రామంలోనూ ప్రతి మూల ఉందంటంలో సందేహం లేదు చిత్తూరు జిల్లా పార్లమెంటు అధ్యక్షులు చంద్రగిరి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ పులివర్తి నాని ఆధ్వర్యంలో రాజధానికి సంబంధించి న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పుకు అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా అలపిరి పాదాల వద్ద టీడీపీ శ్రేణులు మొక్కులు తెచ్చుకున్నారు అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా జనసేన సిపిఐ సిపిఎం నాయకులు మద్దతు తెలుపుతూ తిరుమల పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నర్సింహ యాదవ్ సుగునమ్మ తిరుపతి రూరల్ మండల అధ్యక్షులు ఈశ్వర్ రెడ్డి చంద్రగిరి మండల అధ్యక్షులు పల్లినేని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు యశ్వంత్ చౌదరి బెల్లంకొండ రమేష్ భాను ప్రకాష్ రెడ్డి మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర సంఘీభావంగా మరి న్యాయస్థానం దేవస్థానం ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఈరోజు అమరావతికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషించదగ్గ విషయం ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మనసు మారాలనేసి హైకోర్టు అమలు చేసిన ఈ తీర్ ఈ తీర్పుని ఖచ్చితంగా అమలు జరపాలని రాజధాని అమరావతిని ఎప్పటికైనా అభివృద్ధి చేయాలనేసి ఏ విధంగా అయితే హైకోర్టు మూడు నెలలు టైం ఇచ్చిందో ఆ మూడు నెలల లోపల సిఆర్డిఏ చట్టం ప్రకారము ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి పదంలో అమరావతి పయనించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవదేవుని వేడుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి మనసు మార్చాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆ శ్రీనివాసుని వేడుకుంటూ మేము కోరుకుంటున్నాం విజయనగరం జిల్లా కురుపం మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే బీసీ గురుకుల బాలుర పాఠశాలలో గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఘోరం జరిగింది నిద్రిస్తున్న విద్యార్థుల ముఖంపై పాము కాటు వేసింది దీంతో పిల్లలు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు విషయం తెలిసిన సిబ్బంది స్థానికులు పామును అక్కడికక్కడే చంపేశారు విద్యార్థుల్ని పార్వతీపురంలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించి ఆపై మెరుగైన వైద్యం కోసం కేజీహెచ్ కు తీసుకుని వెళ్లారు ముగ్గురిలో రంజిత్ అనే చిన్నారి మృతి చెందాడు మరో ఇద్దరిలో ఓ చిన్నారి వెంటిలేటర్ పై ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఘటన గురించి తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన నెలకొనగా రంజిత్ కుటుంబ సభ్యులు రోదనలతో ఆసుపత్రి ప్రాంగణం విషాద ఛాయలు అల్లుకున్నాయి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి పోలవరం పర్యటనలో సీఎం వైఎస్ జగన్ కేంద్ర మంత్రి షేఖావత్ పురోగతి పనులను వివరించిన అధికారులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలోని వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు నిద్రలో పిల్లల్ని కాటు వేసిన శర్పం విజయనగరం గురుకులంలో విషాదం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ బుల్టెన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం